ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ട്രാവൽ സൂത്രയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ മലേഷ്യയിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സൂ ആയ സൂ നഗാരയിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാനുള്ള ടാക്സി ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഗ്രാബ് ആപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം ഇവിടെ വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വെഹിക്കിൾസിന് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാബ് ഡ്രൈവർ നമ്മളിവിടെ ഇറക്കി വിട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ മെയിൻ ഗേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ സൂനകാരത്തെ ടൈമിംഗ് ആണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് നയൻ എ എം ടു ഫൈവ് പി എം പിന്നെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്സ് ഫോറിനേഴ്സിന് എൺപത്തെട്ട് ടിക്കറ്റാണ് കുറച്ച് കത്തി റേറ്റ് ആണെന്നും പിന്നെ അവിടെ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ബേഡ് മൾട്ടി അനിമൽ ഷോ അതേപോലെ ബേഡ് ഷോ സീൽ ഷോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് കാണാം ട്രാം റൈഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൂവിൻ്റെ മാപ്പാണ് അത് ഏതൊക്കെ അനിമൽസ് എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് അതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ പതിനാലിലാണ് ഈ സൂ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം നൂറ്റി പത്ത് ഏക്കറാണ് സൂ ഉള്ളത് അതേപോലെ അയ്യായിരത്തോളം എനിമൽസും നാനൂറ്റി എഴുപത്താറോളം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസും ഈ സൂവിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് സൂ നഗാരയിലേക്കാണ് മലേഷ്യയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനാണ് സൂ നഗാര ഇവിടെ പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാണ്ടയാണ് ഇവിടെ ഒരു പാണ്ട കൺസർവേഷൻ സെൻ്റർ ഉണ്ട് അതേപോലെ കുറേ വെറൈറ്റി എനിമൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻട്രി ടിക്കറ്റിന് എൺപത്തെട്ട് റിങ്കറ്റ് ആണ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമ്മുടെ പെട്രോൾ സ്റ്റവറൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനും കൂടുതൽ റേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ വെർത്താന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം കമാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ട്രാം ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും പല പാക്കേജസ് അവൈലബിൾ ആണ് നൂറ്റി പത്ത് ഏക്കർ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നടക്കാൻ ഒരു മടി അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രാം ഒക്കെ വിളിച്ച് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രാം എടുത്തു അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പതിനൊന്ന് റിങ്കറ്റ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വി ഐ പി ട്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റിങ്കറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റോപ്പിലും നിർത്തി നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാകുമ്പോൾ രണ്ട് മെയിൻ സ്റ്റോപ്പിൽ മാത്രമേ നിർത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു എന്തായാലും പോയി നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം നടന്നു പോയി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും ഹരിമോ ബലാങ് മലയൻ ടൈഗർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മളത് ടൈഗറിതെ അവിടെ ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റും വെള്ളം ഉണ്ട് അതേപോലെ കമ്പിയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈഗർ ചാടി രക്ഷപ്പെടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓണം കുറേ ഏരിയ ഉണ്ടായി നടക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ചെറിയ കൂട്ടിലോ നല്ലിട്ട് വെച്ചേക്കണേ മൊത്തം മുളകൾ ചെടികൾ മരങ്ങൾ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് അതിങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബംഗാൾ ടൈഗർ ഹരിമോ പുത്ത് പുത്തി ടൈഗർ ഇത് അവിടെ കിടന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കണ്ട അവിടെ ആരെ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടൈഗറിനെ പക്ഷെ അത് കേൾക്കുന്നില്ല സമയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് ചെറിയൊരു ഉച്ചമയക്കത്തിലാണെന്നുള്ളത് വേറെയും ഒരു പുലി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടെ സിംഗ ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കൻ സിംഗം സിംഹം അവിടെ കിടക്കുന്നത് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് കിടക്കുന്നത് അത് കാരണം നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് കാണുന്നില്ല മലേ തപ്പിർ മലയൻ തപ്പിർ ഒരു വെറൈറ്റി മൃഗമാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതൊക്കെ ഇവിടെ നടന്ന് ക്ഷീണിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള ചെറിയ കൂടാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം മൊത്തത്തിലൊരു പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ
സൂനഗാര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കെ എൽ സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അതുപോലെ അനിമൽസ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കുറെ വെറൈറ്റി പക്ഷികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ സൂ വീൽ ചെയർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ സൂ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജീവികൾക്കും അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടയിൽ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബോർഡ് അപ്പോൾ അത് നോക്കി നമുക്ക് പോവാം കരിമ്പുലിയുടെ ഒരു കൂടാണിത് അപ്പോൾ അതേ കരിമ്പുലി ഇവിടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അവിടെ പുള്ളിപ്പുലി കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് ഉച്ചസമയം ആയതുകൊണ്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ മൃഗങ്ങളും കിടന്നുറങ്ങാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ പാണ്ട കൺസർവേഷൻ സെന്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് അധികം നടക്കാണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ മൊത്തം എയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് അതായത് ഈ പാണ്ട സെന്റർ മൊത്തം എയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോഴുള്ളത് എനിമൽ ആൻഡ് ബേർഡ് ഷോ നടക്കുന്ന ഒരു തിയേറ്ററിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെക്കോ പക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും സംഭവം നല്ല രസമുണ്ട് മലയണ്ണാൻ പോലത്തെ ഒരു ജീവിയുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള വേറൊരു പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്യാഷ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിന്നാൽ അവിടെയുള്ള പക്ഷി വന്ന് നമ്മുടെ കൈമ വന്നിരിക്കും അതിനുശേഷം ക്യാഷ് വാങ്ങി അതെടുത്ത് പറന്ന് അവിടെയുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ കൊണ്ടുവിടും എന്തായാലും കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഈ പരിപാടി നല്ല സക്സസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ മറ്റൊരു ഫേമസ് ഐറ്റമാണ് സീൽ ഷോ ഇവിടുത്തെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഐറ്റമാണിത് ഇവിടുത്തെ ഈ ട്രെയിനർ പൂളിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് ബോൾ ഇട്ട് കൊടുത്താലും നമ്മുടെ സീല് പോയി അതെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് റിങ്ങിലെ നെറ്റിൽ കൊണ്ടിടും എന്തായാലും നല്ല കിടിലനായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല കിടിലൻ ഷോ
ഇവിടെ പിന്നെ വേറെ കുറെ അക്വാട്ടിക് ജീവികളും പിന്നെ അതേപോലെ പെങ്കിൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേ സൂനകാരയുടെ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ ലഗേജ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലഗേജ് എടുത്ത് നമ്മൾ നേരെ എയർപോർട്ട് പോവാണ് എയർപോർട്ട് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ കെ എൽ സെൻട്രലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടേക്ക് പോകാൻ ഒരു ഗ്രാബ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൂനകാരനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും മുൻകറ്റ് ആയിരുന്നു എൻട്രൻസ് ഫ്രീ പക്ഷേ അതിനുള്ളൊരു ബേർത്തായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പിന്നെ കുറേ ഏരിയാസൊക്കെ അവർ എന്തോ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യണേന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആനിമൽസിനെ കണ്ടു ബാക്കിയുള്ളത് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നേരെ കെ എൽ സെൻറ്ററിൽ പോകാം അവിടെ പോയി ഒരു ബസ് പിടിച്ച് നമുക്ക് എയർപോർട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ചെന്നൈ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എയർപോർട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കെ എൽ സെൻറ്ററിലാണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് ബസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കയറി പോകാമെന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളിത് ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചെന്നൈയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു കൊറോണ ഒക്കെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കാരണം ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ഫോംസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ തന്നിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചൈന ഇറ്റലി അതേപോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറെ സ്ക്രീനിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നോണു എന്തായാലും ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കാം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത ഫോമാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ കടത്തിവിടും അങ്ങനെ സ്ക്രീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ടെത്തി കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാന്നോണം അപ്പൊ ഇനി പതിനാല് ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ അപ്പൊ 
നമ്മുടെ ഏഴ് ദിവസത്തെ മലേഷ്യ ട്രിപ്പിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ചെന്നൈ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം പ്ലേസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തു പിന്നെ കൊറോണ വൈറസിന് ചെറിയ റിസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ സ്പെഷ്യൽ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മെയിൻലി ചൈന അങ്ങനത്തെ കൊറോണ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് എന്ന് വരുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക ചെക്കിങ് അതേപോലെ പ്രത്യേക ഫോംസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അതേപോലത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പിന്നെ പനി ചുമ തൊണ്ടവന അങ്ങനത്തെ നെയിൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ചെക്കിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അതേ പോലത്തെ പിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പുതിയൊരു ട്രിപ്പുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ ലൈക്ക് ഫോളോ സബ്സ്ക്രൈബ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ട്രാവൽ സൂത്ര ദിസ് ഇസ് ട്രാവൽ സൂത്ര സ